హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ హెల్త్ అండ్ బ్యూటీ ఫర్స్ ఈరోజు నేను మీకు ఒక చిన్న వ్లాగ్ చూపించబోతున్నానండి ఇది సాటర్డే షూట్ చేశాను యాక్చువల్లీ ఏంటంటే నాకు కొంచెం హెల్త్ బాగాలేదు అనమాట ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ నుంచి నాకు అక్కడికి మాట్లాడడానికి కూడా ప్రాబ్లమ్ గానే ఉంది అందుకే ఒకవేళ నేను వీడియో షూట్ చేసిన ఎడిట్ చేసిన వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వడం కూడా చాలా కష్టం అయిపోయింది అందుకని చెప్పి నేను ఇన్నాళ్ళు ఏం పెట్టలేదు సో ఈ రోజు నేను వ్లాగ్ మీన్స్ కంప్లీట్ గా వ్లాగ్ కాదు నేను ఈ రోజు కొంచెం ఇంటిని క్లీన్ చేసుకున్నాను డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ సర్దుకున్నాను సో అది ఈ రోజు నేను చూపిద్దాం అనుకున్నాను యాక్చువల్ గా నేను ఎలా సర్దుకున్నాను ఏంటి ఎలా క్లీన్ చేసుకున్నాను తర్వాత నేను లంచ్ కి ఏం ప్రిపేర్ చేశాను ఇవన్నీ మీకు చూపిస్తాను నార్మల్ గా కొంతమందికి మేకప్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి నాకు కూడా చాలా ఇష్టం మేకప్ వీడియోస్ చూసినా మేకప్ ప్రోడక్ట్స్ చూసినా సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తూ ఉంటుంది చాలా మందికి కానీ అలాంటివి అయితే ఇప్పుడు నేను డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను అన్నాను కదా దానిలో ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి ఎందుకంటే నా దగ్గర మేకప్ ప్రోడక్ట్స్ అస్సలు ఎక్కువ ఉండవు నేను మేకప్ వాడతాను కానీ మరీ ఎక్కువ వాడను అనమాట జస్ట్ బయటకు వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ యూస్ చేస్తాను ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు జస్ట్ మాయిశ్చరైజర్ రాసేసుకుంటాను అంతే సో నా దగ్గర మేకప్ ప్రోడక్ట్స్ ఎక్కువ ఉండవు అస్సలు అలాంటివి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు వ్లాగ్ చూసే ముందు సో స్టార్ట్ చేసేద్దాం నేను చెప్పాను కదండి త్రీ ఫోర్ డేస్ నుంచి కొంచెం హెల్త్ బాగాలేదని చెప్పి డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ అంతా మిస్సి మిస్సీగా అయిపోయి ఎంత కోమ్స్ కూడా ఫుల్ గా సో ఈ రోజు ఇది క్లీన్ చేద్దాం అని నేను ఫిక్స్ అయ్యాను అనమాట మనకి చాలా సార్లు పార్సల్స్ తోటి ఇలా అట్టపెట్టలు వస్తూ ఉంటాయి కదా వాటిని మనం బయట పడేస్తూ ఉంటాం అలా కాకుండా నేను ఈ రోజు ఇవి సర్దుకోవడానికి దాన్ని యూజ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నాకు ఆర్గనైజర్స్ పెద్దగా లేవు ఐ మీన్ మేకప్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ స్కిన్ కేర్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడానికి కంటైనర్స్ అని లేదంటే ఆర్గనైజర్స్ అని నేను ఎక్కువ కొనలేదు వాడను ఎందుకంటే నేను ఈ కార్డ్బోర్డ్ బాక్సెస్ తోటి చాలా మట్టుకు మేనేజ్ చేసేస్తూ ఉంటాను సో నా దగ్గర ఇది ఏదో ఆయిల్ కి సంబంధించి ఈ కార్డ్బోర్డ్ బాక్స్ ఉంది నేను ఏం చేశాను అంటే దాని మనకి కవర్స్ లాగా వస్తాయి కదా పైన కట్ చేసేసుకున్నాను ఫోల్డ్ చేసి వస్తాయి కదా ఒక కట్ చేసేసుకున్నాను సో నేను కొన్ని కొన్నిటికి వాడతాను ప్లాస్టిక్ బాక్సెస్ దీనిలో ఈ రబ్బర్ బ్యాండ్స్ పెట్టాను బిందీస్ పెట్టాను నెక్స్ట్ నా మేకప్ బ్రషెస్ పెట్టాను అలాగే డ్రై పోర్ట్ కొన్నప్పుడు ఒక డేటా కేబుల్ వచ్చింది అది కూడా ఇందులోనే పెట్టేసాను తర్వాత మేకప్ బ్లెండర్స్ పెట్టాను ఇంకా నేను ఇది సిలికాన్ మినీ ఫేషియల్ స్క్రబ్ ఉంది కదా ఒక రివ్యూలో చూపించాను అది కూడా ఇందులో పెట్టేసాను ఇంకా నా దగ్గర చాలా క్రీమ్స్ అవి ఉంటాయి కొన్ని వాడతాను కొన్ని వాడను కానీ పడే బుద్ధి ఇది వాడను కదా పడద్దాము అని ఎందుకు అనిపించదు సో ఇలాగే దాచుతాను అనమాట వాటి ఎక్స్పైరీ డేట్ అయిపోయే వరకు ఇవి నేను అమెజాన్ నుంచి తెప్పించాను మ్యాక్ బ్రషెస్ చాలా బాగున్నాయి మీరు కూడా ట్రై చేయండి లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇస్తాను సో నేను అవన్నీ తీసేసి మళ్ళీ బాగా సర్దేశాను ఈ సిలికాన్ మినీ బ్రష్ ఉంది కదా నేను ఆల్రెడీ మీకు ఒక రివ్యూలో చూపించాను అది కూడా కింద ఇంకా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇస్తాను అది కూడా ఇందులో పెట్టేస్తాను నేను నెక్స్ట్ టైం ఈ బాక్స్ లో ర్యాండమ్ స్టఫ్ ఉంటాయి అనమాట బ్యాంగిల్స్ లాంటివి నేను బ్యాంగిల్స్ కూడా ఎక్కువ వాడనండి అలా చదువుతున్నప్పుడు నాకు ఇది కనిపించింది మీలో కొంతమందికి తెలిసే ఉంటుంది కొంతమందికి తెలియకపోవచ్చు అందుకని చూపించాలనిపించింది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది చూడండి ఇది ఓపెన్ చేస్తే జస్ట్ మింట్ క్యాండీ ఇలా ఉంది కదా మన పోలో ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది కదా కానీ ఇది మింట్ క్యాండీ కాదు ఇది ఏంటంటే వైప్స్ అనమాట నాకు అక్కడ ప్రస్తుతానికి ఏ కంటైనర్ ఏం దొరకలేదు అందుకని ఒక కప్ లో వేసాను ఇది దాని మీద మనం వాటర్ పోస్తే చూడండి అలా ఎక్స్పాండ్ అయిపోతుందో ఇది మనం ఎప్పుడైనా జర్నీస్ లో ఉన్నప్పుడు మన దగ్గర వైప్స్ కానీ టిష్యూస్ కానీ లేకపోతే హ్యాపీగా ఈజీగా క్యారీ చేసుకోవచ్చు సో అది వాటర్ అబ్జార్బ్ చేసుకున్న తర్వాత ఎక్స్పాండ్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఇది ఓపెన్ చేస్తే వెట్ వైప్ లో యూజ్ అయిపోతుంది అనమాట మనకి ఇది నేను సంథింగ్ డిమార్ట్ లో కొన్నాను అనుకుంటా సరిగ్గా గుర్తులేదు సో ఇదండి నా స్కిన్ కేర్ కిట్ ఇది దీనికి కూడా నేను ఒక కార్డ్బోర్డ్ బాక్స్ నే యూజ్ చేస్తున్నాను చూసారా అంచులు ఉంటాయి కదా కట్ చేసేసుకున్నాను స్కిన్ కేర్ ఐటమ్స్ అంటే ఏవో ఎక్కువ ఉంటాయి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి నేను చాలా తక్కువ వాడతాను ఇది విఎల్సిసి శాండ్ క్లెన్సింగ్ మిల్క్ నేను ఆల్రెడీ నా రివ్యూలో ఇది కూడా చెప్పాను ఇది బయోటిక్ టోనర్ అనమాట హనీ టోనర్ చాలా బాగుంటుంది 
తర్వాత మాయిశ్చరైజర్ ఏమో పాండ్స్ లైట్ మాయిశ్చరైజర్ యూస్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే నా స్కిన్ చాలా ఆయిలీగా ఉంటుంది తర్వాత ఇవన్నీ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ ఫేషియల్ సీరమ్స్ ఇవన్నీ రోజ్ హిప్ సీరమ్ విటమిన్ సి అండ్ విటమిన్ బి త్రీ సీరమ్ అండ్ విటమిన్ సి అండ్ విటమిన్ ఈ సీరమ్ ఇవి కూడా నేను పియర్స్ సోప్తో వస్తుంది కదా కార్డ్బోర్డ్ బాక్స్ దానిలో పెట్టేసుకున్నాను మాయిశ్చరైజర్ రాయాలనుకున్నప్పుడు మాయిశ్చరైజర్ రాస్తాను లేదంటే సీరమ్స్ రాస్తాను మనం డైలీ సిటిఎం చేసుకుంటాం కదా క్లెన్జింగ్ టోనింగ్ మాయిశ్చరైజింగ్ సో అది డైలీ నేను చేసుకుంటూ ఉంటాను అనమాట నెక్స్ట్ ఇది ఆరెంజ్ జెల్ గుడ్ వైబ్స్ ఆరెంజ్ జెల్ చాలా మంది అలోవేరా జెల్ వాడతారు కానీ నాకు ఎందుకో అలోవేరా జెల్ పడదు స్కిన్ కి కొంచెం పింపుల్స్ వచ్చేస్తాయి అది వాడితే ఎందుకో తెలీదు సో నేను ఆరెంజ్ జెల్ తెప్పించాను ఇదేమో వాడి నుంచి అండర్ ఐ క్రీమ్ అనమాట నాకు కొంచెం డార్క్ సర్కిల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి వాడి నుంచి తెప్పించాను కానీ అది డార్క్ సర్కిల్స్ పెద్దగా పని చేయలేదు అందుకే నేను మాయిశ్చరైజర్ లా వాడేస్తున్నాను అది చెప్పాను కదండి నాకు ఒకవేళ వాడకపోయినా సరే పడే పడేయాలి అనిపించదు అంత ప్రైజ్ ఇచ్చి మనం కొనుక్కున్న తర్వాత చూస్తూ చూస్తూ నేను పడేయలేను అది ఎప్పుడో ఎక్స్పైరీ డేట్ అయిపోయి పడిస్తే పడేయాలి అంతే సో అది హిమాలయ హెయిర్ క్రీమ్ చిన్న పర్పుల్ కార్డ్బోర్డ్ బాక్స్ లో పెట్టేసిన తర్వాత పెద్ద బాక్స్ లోకి దించేస్తాను అవన్నీ నెక్స్ట్ ఇదేమో బయోటిక్ ఫేస్ ప్యాక్ పాతది కొంచెం ఉందని చెప్పి కొత్త తెప్పించాను ఇది లివాన్ హెయిర్ స్ప్రే ఇది కూడా చాలా బాగుంటుంది ఎవరైనా సపరేట్ గా రివ్యూ చేయమంటే చేస్తాను ఒకవేళ రివ్యూ చూడాలనుకుంటే వీటిలో ఏమైనా ప్రోడక్ట్స్ సపరేట్ గా రివ్యూ చూడాలనుకుంటే నాకు మీరు కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్ చేయండి ఇది ఎస్టీ మధు పౌడర్ ఆల్రెడీ దీని మీద కూడా ప్యాక్స్ నేను చూపించాను లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో పెడతాను ఇది మూల్తాని మిట్టి ఇది బయోటిక్ స్క్రబ్ పపయ స్క్రబ్ ఇది కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇది నో బ్లాబ్లా ఆరెంజ్ పౌడర్ అండి ఇది నేను పర్పుల్ లో తెప్పించాను కొత్త కంపెనీ అనుకుంటా కానీ తెప్పించాను ఇంకా నేను వాడలేదు ఇది కలోంజీ పౌడర్ దీని మీద కూడా నేను ఒక వీడియో చేస్తాను ఇది మన హెయిర్ కి బాగా యూజ్ అవుతుంది కలోంజీ సో అలా పెట్టేసిన తర్వాత నేను అది ర్యాక్ లోకి తోసేసాను ఇదేమో నేను మెడిసిన్ అంతా దీనిలో పెడదామని చెప్పి తీసాను ఇది చూసారా మన మన చిన్నప్పుడు అమ్మమ్మలు తాతయ్యలు మందులు దాచుకునేవారు కదా ఆ బాక్స్ లో అని కదా దీనిలో నేను మెడికల్ కిట్ పెడదామని చెప్పి తీసాను దీనిలో నేను మెడిసిన్ పెడుతున్నాను కానీ నేను ఏ మెడిసిన్ ని మీకు ఎవరికి రికమెండ్ చేయట్లేదండి మీరు ఏ మెడిసిన్ కావాలంటే అదే తీసుకోండి నేను వాడి మెడిసిన్ అయితే దీనిలో పెడుతూ నేను మీకు చూపించాను అంతే జస్ట్ సో దీనిలో బ్యాండేడ్స్ పెడతా పెట్టాను బ్యాండేడ్స్ మనకి ఎప్పుడైనా ఉపయోగపడతాయి తర్వాత యాంటాసిడ్ పెట్టాను పారాసెటమాల్ పెట్టాను ఓడోమాస్ పెట్టాను ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు కానీ జర్నీలో ఉన్నప్పుడు కానీ నేను అస్సలు ఉండలేనండి దోమలు కుడుతూ ఉంటే అఫ్కోర్స్ ఎవరైనా ఉండలేరు సో ఓడోమాస్ నా దగ్గర ఎప్పుడూ ఉంటుంది నా మాయిశ్చరైజర్ స్క్రీమ్స్ వీటనెడితో పాటు ఓడోమాస్ కూడా ఉంటుంది తర్వాత పక్కన కనిపించే స్కిన్ జెల్స్ అనమాట ర్యాషెస్ వచ్చినా చేసిన తర్వాత ఇవి నేను అప్పుడప్పుడు రెగ్యులర్ గా వాడి మందులు ఇంకో పారాసెటమాల్ ఇది ఇంకో యాంటాసిడ్ ఇది నా దగ్గర టాబ్లెట్స్ మాత్రం ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇది బాడీ పెయిన్స్ కి చాలా నీడ్ ఉంటాయి మనకి ఇది జస్ట్ రిస్ట్ బ్యాండ్ లాంటిది అంటే స్టైల్ కోసం కాదండి రిస్ట్ ఎప్పుడైనా మనకి పట్టేసినా లేదంటే కొంచెం ఎప్పుడైనా సలిపినట్టు అనిపించినా ఇది టై చేసుకుంటే తగ్గుతుంది అనమాట ఇది కోల్డ్ కి మోషన్స్ అవి వచ్చినప్పుడు అది అయిపోయింది నా మెడికల్ కిట్ సర్దేసుకున్నాను తర్వాత ఇప్పుడు నేను డ్రాయర్ సర్దుతున్నాను దీనిలో నేను నెయిల్ పాలిష్ పెడతాను నెయిల్ పాలిష్ రిమూవర్ పెడతాను పర్ఫ్యూమ్స్ పెడతాను టేబుల్ మీద ఏం వండుకుంటా అన్ని దీనిలోనే పెట్టేస్తున్నాను నా మేకప్ కిట్ కూడా దీనిలోనే పెడతాను ఓపెన్ చేసి తర్వాత నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను దానిలో నేను ఏమేమి పెట్టాను ఏమేమి వాడతాను అని సో ఇది నేను నా కాంపాక్ట్ అయిపోతే కొత్తగా మేబ్లిన్ కాంపాక్ట్ తెప్పించాను అనమాట ఇది ఆల్మండ్ ఆయిల్ లో నేను ఆల్మండ్ ఆయిల్ లో నేను లెమన్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ వేసి ఒక పిల్లర్ బాటిల్ లో ఫిల్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాను ఎవ్రీడే నైట్ పడుకునే ముందు ఒక టూ డ్రాప్స్ రాసుకుంటే మన స్కిన్ చాలా హెల్దీగా మాయిశ్చరైజ్డ్ గా ఉంటుంది తర్వాత ఇంకో క్లెన్సింగ్ మిల్క్ ఇది హిమాలయ అది ఇది కూడా నాకు ఎప్పుడు అందుబాటులో పెట్టుకుంటాను తర్వాత ఇది చూసారా పర్ల్ అండి యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఇది సెంటిమెంట్ అనమాట మా హస్బెండ్ నేను ఒకసారి ఫస్ట్ టైం పూరి బీచ్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మాకు దొరికింది ఇది ఒరిజినల్ లో డూప్లికేట్ ఏం తెలీదు సెంటిమెంట్ లా ఫీల్ అవుతాను నేను దాన్ని అందుకనే నేను ఉంచేశాను తర్వాత నేను డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ మీద అన్ని తీసేసాను కాలు ఎంతో క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను నేను మిర్రర్ ఏమో న్యూస్ పేపర్ తో క్లీన్ చేస్తాను యాక్చువల్ గా కాలిన్ వేసి న్యూస్ పే
ఇంకా మిర్రర్ దగ్గర టేబుల్ మేట్ మీద కొంచెం మెస్సి మెస్సిగా ఉంది కదా అది కూడా నేను క్లీన్ చేస్తాను అండ్ మీరు మిర్రర్ లో చూస్తున్నారు ఏరో ఫిట్ అండి అది ఏరో ఫిట్ స్కూటర్ ఉంటుంది కదా ఎక్సర్సైజ్ స్కూటర్ అదనమాట నేను దాని రివ్యూ కూడా మీరు కామెంట్ సెక్షన్ లో అడగండి దాని రివ్యూ ఇమ్మంటే నేను ఇస్తాను తర్వాత నేను డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ మీద ఇలా నా బ్రషెస్ అన్ని పెట్టేసుకుంటాను గబగబా ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు మేకప్ చేసుకోవాలన్నా ఇది పౌడర్ బ్రష్ అది ఫేస్ ప్యాక్ బ్రష్ ఐలైనర్ బ్రష్ యాంగ్లర్ బ్రష్ మార్కర్ ఎప్పుడైనా అవసరం అయితే ఇంకా ఇంకొక మాయిశ్చరైజర్ ఉంటుంది దీనిలోని ఎప్పుడైనా అర్జెంట్ గా గబ్బా రాసేసుకోవాలంటే బయటకు వెళ్ళినప్పుడు లిప్ బామ్ ఉంటుంది నేను చెప్పాను కదా నాకు ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ నుంచి హెల్త్ బాగాలేదు మాట్లాడలేకపోతున్నానని సో దానికోసం ఆయింట్మెంట్ పెన్ ఉంటుంది ఈ పర్ఫ్యూమ్ నాకు డ్రావర్ లో పట్టలేదు సో నేను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేసుకున్నాను చూడడానికి భలే ఉంది కదా తర్వాత ఇది ల్యాప్టాప్ టేబుల్ యాక్చువల్ గా మాకు ల్యాప్టాప్ కోసం సపరేట్ గా టేబుల్ ఏం లేదు అందుకని చెప్పి నేను ఇక్కడే పెట్టేస్తాను అనమాట అవసరం అయినప్పుడు ముందుకు జరిపి వాడేసి మళ్ళీ దాని ప్లేస్ లో దాన్ని పెట్టేస్తాను ఇది డైరీ నేను యూట్యూబ్ లో ఏం చెప్పాలి ఆ టిప్స్ నేను అన్ని నోట్ చేసుకుంటాను నాకు తెలిసినవి రాసుకుంటాను ఒకవేళ తెలీదు కొంచెం కొంచెం తెలియదు అంటే నేను రీసెర్చ్ చేసి వెతికి రాసుకుంటాను సో ఆ డైరీ అనమాట అది కూడా అక్కడే పెట్టేసుకుంటాను ఈరోజు ఇంకా నేను టిఫిన్ చేయలేదు సో దానికోసం నేను రాగి మాల్ట్ ప్రిపేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఈరోజు కొంచెం రాగి అంటే చాలా పోషకాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఫైబర్ ఎక్కువ ఉంటుంది బాడీ ఫ్యాట్ తగ్గిస్తుంది చాలా యూజెస్ ఉన్నాయి దీనివల్ల అందుకని నేను రాగి మాల్ట్ తయారు చేసుకుంటున్నాను ఇది చేసుకోవడానికి కొంచెం వాటర్ నేను ఆల్రెడీ స్టవ్ మీద పెట్టాను అది బాయిల్ అవుతూ ఉంటే ఈ గ్లాస్లో నేను కొంచెం వాటర్ తీసుకుని దానిలో టూ టు త్రీ స్పూన్స్ రాగి పౌడర్ వేస్తున్నాను తర్వాత దీన్ని ఫోర్త్తో మిక్స్ చేస్తున్నాను స్పూన్తో కంటే ఫోర్త్తో అయితే లంప్స్ లేకుండా ఈజీగా మిక్స్ అయిపోతుంది సో ఇది నేను మిక్స్ చేసేసుకున్నాక ఆల్రెడీ వాటర్ బాయిల్ చేస్తున్నాను కదా అది బాగా బాయిల్ అయిపోయాక దానిలో యాడ్ చేసేస్తాను అనమాట దీని కొంతమంది రాగి మాల్ట్ అంటే షుగర్ మిల్క్ వేసుకుంటారు కొంతమంది సాల్ట్ అండ్ బటర్ మిల్క్ వేసుకుంటారు నేనైతే సాల్ట్ అండ్ బటర్ మిల్క్ ప్రిఫర్ చేస్తాను ఎందుకంటే రాగి మాల్ట్ మనం యూజ్ చేస్తున్నామంటే మనం డైట్ కంట్రోల్ చేయడానికి క్యాలరీస్ తగ్గడానికి మాక్సిమం ట్రై చేస్తాం కదా అలాంటప్పుడు మళ్ళీ షుగర్ మిల్క్ ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటే ఇంకా ఎక్స్ట్రా క్యాలరీస్ యాడ్ అవుతాయి అందుకే కొంచెం సాల్ట్ అండ్ పల్చగా బటర్ మిల్క్ వేసుకుంటాను అనమాట సో ఇలా చేసేసుకున్న తర్వాత మనం ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసుకున్న వాటర్ ఉంది కదా దానిలోని మనం నార్మల్ వాటర్లో రాగి మాల్ట్ ఫోర్త్తో మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా అది వేసేసి లంప్స్ లేకుండా ఒకసారి విస్కర్తో బాగా కలిపేశాను ఇది ఇలా బాయిల్ అవుతుంది ఎప్పుడు పొంగదండి ఈ రోజు పొంగిపోయింది కొంచెం వీడియో తీస్తాను కదా అందుకని పొంగిపోయి ఉంటుంది సో అది అయిపోయాక అది కొంచెం చల్లారేక మనం ఆల్రెడీ మజ్జిగ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా దాన్ని దీనిలో యాడ్ చేసేసుకుని తాగేయచ్చు హ్యాపీగా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది హెల్దీగా హెల్దీ కూడా కదా తర్వాత ఈరోజు నేను లంచ్కి సాంబార్ ప్రిపేర్ చేశాను అలాగే పొటాటో ఫ్రై ప్రిపేర్ చేశాను అది కూడా నేను ఇక్కడ చూపిద్దాం అనుకున్నాను కానీ కొంచెం లెంది అయిపోతుందేమో వీడియో అని చెప్పి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో సాంబార్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకున్నానో చూపిస్తాను ఈ నా చిన్ని వ్లాగ్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ నా వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్యామిలీతో ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి అలాగే మీ సజెషన్స్ కానీ అడ్వైజెస్ కానీ నాకు కమెంట్ చేయండి నా వీడియోస్ మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబర్ నొక్కిన తర్వాత పక్కన ఒక బెల్ బటన్ వస్తుంది అది కూడా నొక్కి అంటే మీకు నోటిఫికేషన్స్ కూడా నేను ఎప్పుడు వీడియో పెడితే అప్పుడు వచ్చేస్తాయి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్